आज के क्लेर नेकलेसटा बनानो देखा बो। मेटरियल डिटेल्स एखे दे बाकी डिटेल्स नीचे डेस्क्रिपन बक्स पे जा नेकलेसटार फार्स्टे पेंडेंट बनाब तरह फेविक्रिल मोल्ड इट क्ले यूज कर एक फिफ्टी ग्राम क्लेर पैकेट एखे यूज कर मध्य थके दुटो जिन बड़ोय से अल्प पाउडार मिसिए दुटो के भलोक एकसाथे मिसिए नब ये मशानो पार्टा अतटा शो करा कारण ये खूब इजी एक प्रसेस दुटो के एकसाथे जस्ट मिसिए ने अल्प एकटू पाउडार दिए एरपर हमें बाकी क्चटा करब पुरोटा के आटा मैदा जे रखम माखे सरकम मेखे अल्प एकटू पाउडार दिए ये बेले जे रखम नर्माली हमें रुटी बेली सरकम भाव एखे पेन यूज करते पर अथवा जेको राउंड टाइपर किूज करते पर रखम ये बेलार जो तब तो पेन दिए बेलाटा एकटूखानी असुविधाजनक हमारे मन है एक बड़ो किचुले ये बेलते सुविधा है ये जे रखम तुम्हारा थिकनेसटा चाओ पेंडेंटे से ही हिसाब से नीते ये क्योंकि फिफ्टी ग्राम पैकेटे क्योंकि एक पेंडेंट खूब भलोभ हो जाए अभी एखे मोटामोटी एक थिकनेस रेखे और अभी हमारे पेंडेंटा गोल चाहिए तई एक बैंगल्सर बेस बसिए ये केटे निचि और काटार जो हमें एखे नर्माल पेपर काटार छुरी थार्मोकल काटार जो छुरीगुलो है से ही छुरी यूज कर सैडटा के खूब भलोक एखे केटे नब एरपर ये चूड़ जो राउंड जो शेप्ट आई शेप्टे हमें एखान दिए केटे बैर निचि एट टोटाल जो केटे बड़ोचे एखो पर्त शुकोते अनेकटा समय लागे तूब इजिली काटा जामरा क्यों ये मोमेंटे समस्त काटा समस्त फुटो करा जा दरकार तक करते कूकिए गले क्च करा सम्भव ना हमें केटे नहीं पेंडेंटर बेसटा मोटामोटी रेडी बारे हमें कैकटा फुटो करब एक ओपर दिखे जो बैग दड़ साथ लगाब और तीनटे फुटो करब नीचे दिखे जेखान पेंडेंटर तलाय कि झोल फुटो करारे जिरो सैजे तुली यूज करी एक सैडे रेखे देव दिए बाकी जो काटआउट पिसा बैरिए मोल्डिटर से फ्लावर बनबी छोटो छोटो एखे बल टाइप शेप कर तरह से हाथ दिए राउंड कर नहीं तरपर ये गुटिए गुटिए हमें एक रोजर शेपे आनबो ये रोजर मिडिल पोर्शन हल एरक छोटो छोटो कर रकम भाव ये लगाते थक छोटो गोल करब हाथ दिए प्रेस करब और पापड़ीटा के लागिए देव आबा छोटो गोल करब जस्ट दूटो आंगुल दिए प्रेस करब ये लागिए देव यही प्रसेसे ये लगाते हैं ये एखो शुकाय तई पापड़ीगुलो क्यों लागानर जो कोकम आठा लागान प्रयोजन नहीं एम चिपके जाए जो आलदा आलदा पापड़ी बनिए पशे रखो लास्टे अटकाओ से क्षेत्र में तुम्हारा फेविक्रिल फेब्रिक ग्लू दिए अटकाते पर क्यु जेहेतु हमें ये काँचा अवस्थाते ही करीर को शुकोनी तई एखे कोकम ग्लू एप्लै करा ये एम कटके जा तुम्हारा चाहले आलदा आलदा फ्लावर पेटल्सगुलो बनिए रेखे लास्टे सब असेंबल करते पर शुक्र गेले से क्षेत्र में क्योंकि तुम्हारे आठा लगाते हैं तब मन है प्रसेसे क्च करा खूब इजी ये प्रसेसे ठीक ठाक क्च करा जाए ये बसिए नब एवं ये बसान जो क्यों एन आठार दरकार नहीं कारण पुरोटाई काचे जस्ट इटा के एक प्रेसार दिए बसिए दी क्यों ये आटके जाए एबारमें एक पतार डाल मतन एखे बसिए निचिखने रैंडम एक डिजाइन करटिकुलार को किचुर बेसिस डिजाइन करा जस्ट चाहिए एक फ्लावर्स और पता ए रकम कि टाइप जिन थकुक तो से ही बेसिसे ही जे रखम जाथा आसमें सरकम ही करोरा रकम भाव को फ्लावर करते पर जस्ट हाथ मध्य दिए ये चिपे एर टाइप फ्लावरों करते पर तुम्हारा गोल करो हाथ मध्य दुटो आंगुलर मजखने चेपो और दुटो सैड के एक मुड़े दाओ ये हमें एखे बसिए निचि एबारमें पता तैरी करब और फ्लावर्स तैरी करब को पेंडेंटर को जगह जाते फाँका ना जाए टोटालटाते करब तुम्हारा चाहले पेंडेंटर जो बेसटा आदि टोटाल बेसटा के रकम टाइपर मोल्डिट क्ले दिए भरो 
তাহলে কিন্তু বেসটা এই ক্লের পরিবর্তে অন্য কিছুরও করতে পারো অন্য কিছুর ওপরেও তোমরা মাউন্ট বোর্ড বা অন্য কিছুর ওপরেও কিন্তু এগুলোকে বসাতে পারো পাতার জন্য আমি এখানে আইসক্রিম স্টিক ইউজ করেছি পাতার যে মাঝখানের এগুলো হয় আর এটাকে হাত দিয়ে জাস্ট এরকম একটু ফোল্ড ফোল্ড করে দেবো এগুলোকে প্যাটার্ন আনার জন্য একদম ফ্ল্যাট বসে থাকলে ভাল লাগে না ওই থ্রি ডি এফেক্ট অর্থাৎ উঠে উঠে থাকে সেটা করার জন্য জাস্ট আমি একটা করে সাপোর্ট এখানে দিচ্ছি কেটে পাতা করতে পারো অথবা এরকম আঙুল দিয়ে এটাকে শেপ নিয়ে তারপর আইসক্রিম স্টিক দিয়ে এটাকে প্যাটার্ন তৈরি করেও এরকমভাবে পাতা করতে পারো এইভাবেও কিন্তু জিনিসটা করা যায় এইরকমভাবে আমি আরও ফ্লাওয়ার আরও পেটালস করে নেব আর কিছু ডিটেলিংয়ের দরকার হলে এরকমভাবে আইসক্রিম স্টিক দিয়ে তাতে করতে পারো অবশ্যই কাঁচা অবস্থায় আমি আরও কিছু ফ্লাওয়ার্স আর পেটেলস আরও অনেক কিছু করে নিয়েছি আর যাতে এগুলো উঠে উঠে থাকে তাই জন্য আইসক্রিমের স্টিক দিয়ে হালকা হালকা করে তলা দিয়ে আমি সাপোর্ট দিয়ে রেখেছি যাতে এগুলো একটু ওঠা ওঠা এফেক্টটা আমি পাই আইসক্রিমের স্টিক দিলে এটা চিপকে যাওয়ার ভয় থাকে না এটা আমার মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে এটা এবার আমি এটাকে শুকোনোর জন্য চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ছেড়ে দেবো এটা আমার মোটামুটি শুকিয়ে এটা রেডি হয়ে গেছে এবার আমি এতে কালার করব কালার করার জন্য আমি ফেব্রিকলের অ্যাক্রিলিক কালার ইউজ করেছি আমি এখানে ডিপ গ্রিন নিয়েছি ডিপ গ্রিনের সাথে হোয়াইট আর অল্প ক্রোম ইয়েলো মিশিয়ে আমি এখানে পাতার কালারগুলোকে করব লিফ গ্রিন যেটা হয় সেই কালারটাকে তৈরি করছি যেহেতু সেই কালারটা আমার কাছে ছিল না তাই জন্য আমি কালারের যে নেমগুলো আছে আর কালারের যে কোডগুলো আছে আমি নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে মেটেরিয়াল ডিটেলস আর একবার দিয়ে সেখানে মেনশান করে দেবো কোনটার কি কোড কোনটার কি কালার নেম রয়েছে যেগুলো আর কি সি যেগুলো আর কি বোতলের পাশে বা অ্যাক্রেলিক কালারের শিশির গায়ে যেগুলো লেখা থাকে সেই কোডগুলো নেমগুলো মেনশান করে দেবো তোমরা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আর মেটেরিয়াল ডিটেলস শুরুতে একটা দেয়া আছে এছাড়াও ওভারঅল একটা ডিটেলস আমি কিন্তু ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো অর্থাৎ এটার প্রাইস কীরকম হতে পারে অথবা কি কি মেটেরিয়ালস লাগবে ডিটেলস সমস্ত কিছু কালার মেনশান করে আমি কিন্তু নিজে ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো যেরকম আমি মোটামুটি আমার সব ভিডিওতেই দিয়ে থাকি তোমরা সেটা চেক করে নিও ফার্দার আর কিছু ডিটেলসের দরকার হলে সেখানে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো আমি এখানে একটা শ্যাডো এফেক্ট আনার জন্য আর ডিপ গ্রিনের কিছু কিছু শেড দেব পাতাগুলোর মধ্যে আমি ফার্স্টে আমার সমস্ত পাতাগুলো কালার করে নেব পাতাগুলো শুধু ওপরের দিকটা না পেছন দিকটাও আমি কালার করে নেব যেটা দেখা যাবে সেইটা পেন্ডেন্টের একদম পেছনটা কালার আমি করিনি তোমরা চাইলে বেটার ফিনিশিংয়ের জন্য অন্য কোনো কালার করে নিতে পারো আমি ফার্স্টে আমার যে পাতাগুলো রয়েছে সেগুলোকে লিভ গ্রিন আর ডিপ গ্রিনের কম্বিনেশান করে কমপ্লিট করে নেব তারপর আমি আমার ফ্লাওয়ার্সগুলোকে ধরবো আর সবার শেষে আমার যেটুকুনি পেন্ডান্টের বেসের পোর্শনটা দেখা যাচ্ছে সেই পোর্শনটাকে আমি কালার করব পাতার কালারে অন্যরকম এফেক্ট আনার জন্য এখানে তোমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্রিন ইউজ করতে পারো নর্মাল গ্রিন ইউজ করতে পারো হোয়াইট মিশিয়ে করতে পারো হোয়াইট অ্যান্ড ইয়েলো মিশিয়ে করতে পারো শুধু হোয়াইটের সাথে ইয়েলো এই শুধু গ্রিনের সাথে ইয়েলো মিশিয়ে করতে পারো রেডের ক্ষেত্রেও আমি রেডের সাথে ইয়েলো মিশিয়ে নিয়েছি আর আমি সবসময় সাজেস্ট করব তোমরা যে কোনো কালার ইউজ করো না কেন তার মধ্যে অল্প একটু হোয়াইট মিশিয়ে করতে হোয়াইট মেশালে কালারের একদম অল্প হোয়াইট মেশানতে যাতে কালারের যেটা অরিজিনাল ফর্ম আছে সেটা চেঞ্জ না হয়ে যায় হোয়াইট মিশালে তার কিন্তু গ্লেসটা বেড়ে যায় আর কোনো রকম দাগ কিন্তু আসে না আমি এখানে ফ্লাওয়ার্সগুলোকে রেড আর অরেঞ্জিসের মধ্যে এখানে ডিপ রেডের কিছু শেডস দিয়েছি আর কিছু কিছু আমি শেড ইয়েলো আর কিছু কিছু হোয়াইটস দিয়ে র্যান্ডাম আমি এখানে কালার করছি কোনো প্যাটার্ন মেনশান করে এখানে আমি কালার করছি না জাস্ট কম্বিনেশান আমি এখানে করছি 
যেরকম যা ভালো লাগে দেখতে জিনিসটা ক্যামেরাতে অতটা সুন্দরভাবে দেখা কিন্তু যাচ্ছে না পরিষ্কারভাবে কারণ ক্যামেরাতে অনেক কালার ডিফারেন্স হয় আমি কিছু হোয়াইট টাচ দেব আমার পেন্ডেন্টের বেসটা শুকিয়ে মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে এটা আমি এরকম টাইপের কালার আমি করেছি এরপর আমরা বাকি যা কাজ আছে করব আমি এখানে টুইস্টেড ড্রোপ বানাবো তার জন্য ওয়ান সেন্টিমিটার করে নেওয়া বারোটা স্ট্যান্ডকে আমি একটা বোর্ডের সাথে আটকে নিয়েছি আর তারপর এটাকে প্যাঁচাতে শুরু করেছি এটাকে খুব টাইটলি প্যাঁচাতে হবে পুরোটাকে পুরো যে ওয়ান মিটার রোপটা আছে সেটাকে পুরো টাইটলি প্যাঁচাতে হবে এরম যাতে ছেড়ে দিলে এটা গুটিয়ে যায় সেইভাবে যখন রোপটা প্যাঁচানো হয়ে যাবে তখন দুটো মুখকে একসাথে আনতে হবে এনে মাঝখানটাকে আস্তে আস্তে করে হাত দিয়ে ছাড়ালেই কিন্তু এটা টুইস্টেড ড্রোপ হয়ে যাবে টুইস্টেড ড্রোপ বানানো খুব ইজি প্রসেস এটা এটা আমার একটা সাইডের ব্যাগ দড়ি হলো আমি এখানে ওয়ান মিটার করে বারোটা স্ট্যান্ড ইউজ করেছি অর্থাৎ চারটে রেডের স্ট্যান্ড চারটে ইয়েলো স্ট্যান্ড অ্যান্ড চারটে গ্রিনের স্ট্যান্ড ইউজ করেছি দড়িটা বানানো হয়ে গেলে এর পেছনে আমি একটা নট লাগিয়ে নেব পরে আমরা নটটা খুলে কাজ করব এখন আপাতত লাগিয়ে নিচ্ছি আর এরকম আর একইভাবে তিনটে করে স্ট্যান্ড নিয়ে সিক্সটি সেন্টিমিটারের তিনটে করে স্ট্যান্ড নিয়ে আমি আবার একটা ব্ল্যাক কালারের টুইস্টেড ড্রোপ বানিয়ে নিয়েছি সেই ব্ল্যাক কালারের টুইস্টেড ড্রোপটা দিয়ে আমি টুইস্টেড ড্রোপ বিটস বানাবো তার জন্য আমি দুটো ঝুমকোর মোল্ডকে ফেভিক্রিলের ফেব্রিক গ্লু দিয়ে আটকে নিয়েছি আর এই যে প্রসেসটা আমি জুট বিটসে দেখিয়েছিলাম সেই প্রসেসেই আটকে নিয়েছি আর এখানে আমি আমার যে রোপটা রয়েছে টুইস্টেড রোপটা তাতে অল্প অল্প করে আঠা দিয়ে এখানে কয়েল টাইপের একটা ছোট্ট করে বানাচ্ছি আর তারপর সেটাকে আঠা দিয়ে আমার যে মোলটা রয়েছে সেখানে বসিয়ে একটু শুকিয়ে নেব তারপরে এটাকে প্যাঁচাতে শুরু করব ঠিক যে প্রসেসে আমি জুট বিটস বানানো দেখিয়েছিলাম অর্থাৎ জুট বিট পার্ট টু আমি যেটা বানানো দেখিয়েছিলাম সেই প্রসেসেই জিনিসটা কিন্তু আমি করব এখানে শুধু যেটা হবে ওখানে আমি জুট ইউজ করেছিলাম আর এখানে আমি টুইস্টেড ড্রোপ ইউজ করেছি যারা জুট বিটসের ভিডিওটা দেখো নি তাদের জন্য বলছি আমি নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক প্রোভাইড করে দেব তোমরা চাইলে গিয়ে দেখে নিতে পারো এটাকে আমি ডবল কালারের বানাবো অর্থাৎ একটা কালার আমি ব্ল্যাক রাখবো আর একটা দিকের কালার আমি রেড রাখবো তাই ব্ল্যাকটাকে মিডিল বরাবর আসলেই আমি এখানে ফিনিশ করে দিচ্ছি এরপর আমি আর একটা রেড যেটা সিক্সটি সেন্টিমিটার বানিয়ে রেখেছি টুইস্টেড রোপ তিনটে করে সিক্সটি সেন্টিমিটারের তিনটে করে নিয়ে বানিয়েছি স্ট্যান্ড সেই রেড কালারের বিটসটা এই রেড কালারের টুইস্টেড রোপটা আমি এখানে লাগাতে শুরু করছি টুইস্টেড ড্রোপ লাগানোর জন্য আমি কিন্তু এখানে ফেভিক্রিলের ফেব্রিক গ্লু ইউজ করব এখানে কিন্তু কোনোভাবেই ফেভিকল বা অন্য কোনো গ্লু ইউজ করার কথা আমি বলবো না তার কারণ ফেভিকল কিন্তু এই রোপগুলোর ওপরে দাগ ছাড়ে যেটা ফেভিক্রিলের ফেব্রিক গ্লু কিন্তু ছাড়ে না জুটে ফেভিকল খুব সুন্দরভাবে আটকে যায় কোনো রকম দাগ ছাড়ে না কিন্তু কটন থ্রেডের ওপর এটা যেহেতু কটন থ্রেড কটন থ্রেডের ওপরে কিন্তু ফেভিকল একটা দাগ ছেড়ে যায় সেই কারণে আমি কিন্তু কখনোই বলবো না ফেভিকল ইউজ করার জন্য যদি তোমরা পারো অবশ্যই সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু ফেভিক্রিলের ফেব্রিক গ্লুটা ইউজ করবে এটা আমি এরকমভাবে প্যাঁচাচ্ছি এখানে আমি এটা কিন্তু যে রো ই থ্রেডগুলো বানিয়েছি সেটা কটন থ্রেডের আমি এখানে ডলি থ্রেড ইউজ করেছি তোমরা চাইলে অ্যাঙ্কার রঙ্গলি বা যে কোনো থ্রেড ইউজ করতে পারো এটা পুরোটা হয়ে গেলে এন্ড করার জন্য আমি এটাকে কেটে নেব আর আঠা দিয়ে মুখটাকে আটকে দেব আর এটাকে খানিকক্ষণ ছেড়ে দেবো যাতে এটা খুব ভালোভাবে শুকিয়ে যায় আর একইভাবে আর একটাও বানাবো এবার আমরা নেকলেসটা গাঁ দেবো ফার্স্ট আমি একটা জাম্পিং নিয়েছি জাম্পিং নিয়ে আমার পেন্ডেন্টটাকে জাম্পিংয়ের সাথে ঝুলিয়ে দেবো প্রথমে আমি একটা যে ফুটো করে রেখেছিলাম ফার্স্টে পেন্ডেন্ট বানানোর সময় যেদিকে একটা ফুটো আছে সেখানে আমি জাম্পিংটা ঝুলিয়ে দেবো এবার আমি তলায় যে তিনটে করে ফুটো রেখেছিলাম সেইখানে ঝোলাবো এই ঝুমকো নিয়েছি তার জন্য আমি একটা ঝুমকোকে আইপিনের সাথে ঝুলিয়ে দিয়েছি আর তারপর এখানে আমি কটন বলস কিছু দিয়েছি কটন বলের কালার আমি মেনশন করে দেবো নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে কি কি কালার আমি ইউজ করেছি তিনটে কালার কালার দেওয়ার পরে একটা নোজ পিলারে একটা ওয়ার কাটার দিয়ে মুখটা কেটে নোজ পিলার দিয়ে এটাকে আমি একটা বেন্ড করে লুপ মতন তৈরি করব আর তারপরে সেটাকে আমি একটা জাম্পিং থেকে ঝোলাবো আর সেই জাম্পিংটা 
আমার পেন্ডেন্ট থেকে আমি ঝুলিয়ে দেব আর মুখটা খুব ভালো করে টাইট করে আটকে নেব টাইট করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবে কোনোভাবে যাতে পেন্ডেন্ট ভেঙে না যায় সেদিকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে একইভাবে আমি আরও দুটো আটকে নিয়েছি পেন্ডেন্টের বেসিক কাজ আমার শেষ এবার আমি ব্যাগ দড়িতে ডিটেলিং করব তার জন্য ব্যাগ দড়ি যেটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটার মধ্যে একটা ওয়্যার লাগিয়ে আমি তার মধ্যে দুটো কটন বল ভরে নিচ্ছি এই কটন বল দুটো আমার ব্যাগ দড়ি ডেকোরেশনের কাজে লাগছে এটা কিন্তু আমি আঠা দিয়ে একদম স্টিক করে দেবো একটা জায়গাতে যাতে এটা কোনোভাবে নড়তে না পারে আর সামনের দিকে দড়ি অ্যাটাচ করার জন্য একটা জায়গা যাতে আমি পেয়ে যাই এখানে আমি কটন বল দুটো একদম চেপে আটকে দিচ্ছি আর সামনের দিকে যেখানে আমার ওয়্যারটা লাগানো আছে অর্থাৎ যে ওয়্যারটা দিয়ে আমি কটন বলগুলো ঢুকিয়েছিলাম সেই ওয়্যারের জায়গাটুকু কিন্তু ফাঁকা মতন আছে যেরকম ব্যাগ দড়ির সামনে দুটো ফাঁকা অংশ থাকে এবার আমি সুস সুতো নিয়েছি পুরো নেকলেসটা গাঁথার জন্য এখানে আমি কটন থ্রেডই ইউজ করেছি যে কটন থ্রেডের আমি দড়ি বানিয়েছি সেই কটন থ্রেডই ইউজ করেছি ফার্স্টে আমি একটা সাইড সেলাই সেলাই করে আটকে নিচ্ছি আমার ব্যাগ দড়ির সাথে ব্যাগ দড়ির একটা পাটের সাথে তারপরে আমি এর মধ্যে কটন বল গাঁধবো এখানে আমি একটা গ্রিন কালারের জুটের বিটস ইউজ করেছি আর যেটা আমার টুইস্টেড রোপের যে বিটসটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম সেই বিটসটা এখানে ইউজ করেছি তোমরা চাইলে জুট বিটসের পরিবর্তে গ্রিন কালারের রোপ গ্রিন কালারেরও টুইস্টেড বিটসের এরকম বড় বড় বিটস বানিয়ে ইউজ করতে পারো আমার কাছে গ্রিনটা শেষ হয়ে গেছিলো বলে আমি জুটেরটাই ইউজ করেছি এরপর আমি আরও কিছু কটন বল গেঁথে নেব গেঁথে নিয়ে আমার যে পেন্ডেন্টটা আছে সেইটাকে গাঁধব আর একইভাবে আর একটা সাইডও গেঁথে নেব সে একই রকম কম্বিনেশান আমি করব অর্থাৎ যা যা কটন বল যা যা বিটস টুইস্টেড রোপ বিটস যা জুট বিটস আমি দিয়েছিলাম ঠিক একই সিকোয়েন্স মেনটেন করে আমি কিন্তু আর একটা সাইড এখানে গেঁথে নিচ্ছি এই নেকলেসটাতে কিন্তু অনেকগুলো স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস আছে তাই প্রত্যেকটা স্টেপে আলাদা আলাদা করে ফোকাস করাটা কিন্তু খুব দরকার পার্ট বাই পার্ট তোমরা ভিডিওটাতে দেখে তোমাদের ইচ্ছা মতন তোমাদের সুবিধা মতন জিনিসটা বানাবে পুরোটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি নেকলেসটাকে এখানে সেলাই করে আটকে দেব টাইট করে এখানে আমি সেলাই করে আটকে দেব এটা আমার সেলাই করে আটকানো হয়ে গেছে এবার আমরা ব্যাগ দড়ির বাকি কাজটা সম্পূর্ণ করব অর্থাৎ ব্যাগ দড়িতে ছোটো বড়ো করা যায় সেইটা করব তার জন্য আমি পেছনে যে দুটো নট লাগিয়েছিলাম আমার ব্যাগ দড়ি বানানোর সময় সেই নটগুলোকে আমি খুলে নেব আগে সেই নটসগুলোকে আমি খুলে নেব এরপর আমি একটা জুয়েলারি মেকিং ওয়্যার নিয়েছি তাই নিয়ে একটা ব্যাগ দড়ির মধ্যে ফার্স্টে আমি একটা কটন বল ভরে নিচ্ছি এখানে আমি ছোট কটন বল ইউজ করেছি যাতে টাইট হয়ে বসে থাকে তারপর সেই কটন বলটার মধ্যে ব্যাগ দড়ির আর একটা সাইডও আমি ঢুকিয়ে নেব তোমরা চাইলে এখানে সিসি বলও ইউজ করতে পারো তবে পুরোটা যেহেতু কটন থ্রেড কটন বলের ওপর হচ্ছে তাই আমি এখানে ব্যাগ দড়ির জন্য কটন বল ইউজ করেছি এমন কটন বল ইউজ করতে পারো যেটা মিশে যাবে এখানে যাতে বুঝতে পারো তোমরা সে কারণে আমি লাইট গ্রিন কালার ইউজ করেছি কটন বলটা আমার ভেতরে ভরা হয়ে গেছে এটা বেশ টাইটলি ভেতরে নড়াচড়া করছে খুব বেশি হালকা নয় আমি টেনে দেখে নিয়েছি আর তারপরে লাস্টে এন্ডটা যেটা রয়েছে দড়ি সেই দুটো এন্ডকে একসাথে করে আমি এখানে নট লাগিয়ে দেব তার আগে আমি একটু হালকা এটাকে পেঁচিয়ে নিচ্ছি একদম এন্ডটা এইবার আমি এটাকে এখানে একটা নট লাগিয়ে দেব এটা একটা বড় করে নট লাগাতে হবে যাতে বড় করে অথচ টাইট করে নট লাগাবে চাইলে ডবল নট লাগাতে পারো যাতে কটন বলটা বেরিয়ে না যায় তারপরে এটাকে সমান করে কেটে নেব হয়ে গেছে আমার নেকলেসটা রেডি নেকলেসটা কেমন লাগলো আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও